Jamestown is a suburb in Selenbosch that is dotted with well-kept homes. Upgrading of houses is evident, as well as the development of an owner-occupier class and an emerging housing market. However, for those unable to afford the established housing market, life in Jamestown often appears hopeless. Stellenbosch Transparency interviewed six of these people. Yeah. Is here geboren, they've been born here. Yes. Ne? Okay. They want to explain it that way. They feel like they, they are dogs. They are, they are nobody. Yeah. Because people from all over the world yeah. all of a sudden are yeah. accommodate there. Yeah. Because yeah. just for the fact they've been in Kriefgat on the right time. Right. You know? Okay. That's, that's how they feel like. Okay. That lady she feels like every time she pitch up at the municipality, yeah. help me, please yeah. help me. Yeah. I'm sitting with an overload house. Yeah. Promises, promises, empty promises. And what does an overload house mean? There's no space, not even for the cat. How many yeah. people live in the house? How much? Oh, Jesus. See, it can't even count because there's a lot of grandkids. Okay. 15. 15. 15. 15. With grandkids included. <laughs> Last year, January, we were there. And then we looked at us, we said, we're going to this year begin for us the house to build. That's right. Now, last month, that the gathering is, to the pay up set. To work 20. 20. 20. 20. The house to build. As a old man, as a pensioner, as a man who has been here to thank. Alleen, ik ben hier tijd met pensioen. Ik ben mijn rent betaal als je gewoon het rand. En ik betaal. Ik had nou die dag woensdag, toen zei ik leeg in mijn huis. Je hebt gestap, 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 maand naar mijn rentplek toe. Want ik zat leeg, maar ik ben mijn rent gaan betaal. Ik ben hier lang gaan liggen. Ach, ich meine, ich bin ein Bruder, 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 und 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 ich bin ein Bruder, Ja. Dat moet je wel echt doen. Maar ik heb voor me gewerkt. Afgepinseld. En hij heeft me afgepinseld. Nou, hoe kan je dat niet? Je hebt je eerst daar ingezet. Ja, maar je hebt me eerst daar ingezet. Ja. Je bent zeer redden. Ja, zeer redden. Je bent die plek verkoopt. Hij wil dat je plek verkoopt. Hij wil die plek maar nog verkoopt. Maar nou zeg ik, als hij die plek verkoopt, Moet je eerst een beetje een plek geven. Ja. Maar ik ben hier om die plek te geven. Ja, ja. En ik heb nog... Uh, ja. Zeg maar... Als wat jongeren zijn, ja. wat we zeggen, van 40 af op gaan ja. huizen krijgen. Ja. Ja. En daar, ik kan getuigd, daar is... Um, wat ik ken, wat jongers, veel jongeren zijn dat ik is. Ja. Ja. En is maar net getrokken, ik is hier getrokken. Ja. En dan het huis gekregen. Ja. So, ik wil ook bieden waar toe ik mijn naam gegaan heb, want ik is een enkel ouder. Yes. Na mijn maan is een sterfte, was ik was zoals uitgezet in die huis. Uitgegooid. Ik heb al zo ver gebleid dat ik in een tent gebleid heb. Waar ik winter... Uitgegooid van wat een huis? Hier waren we gebleid, hier waren we gebleid. Maar die mens is in ons rent wat achter in de passie is zo geweest. Want ik heb gezorgd dat ons rent, ja, gemaakt daar. Je hebt hier in Jamestown gereden? En niet Jamestown. En niet Jamestown. En toe werd ik opgeëindigd in een tent waar ons winter en zomer tegengaan. En zo is winter tegen afgekomen met alles bij en zat naar trappels in die water. On the Stellenbosch Transparency website, you will find a full documentary on fear and loathing in the lives of these people in the otherwise attractive looking suburb of Jamestown. In 2015, the municipality had identified 80 Jamestown residents needing RDP housing. 
they and others were on a waiting list for new RDP housing in phase one of the Jamestown housing project. However, the waiting list was adjusted twice. Each time a significant number of Jamestown residents' names were deleted from these lists. This caused frustration, anger and helplessness. As far as these residents are concerned, others have been moved up unfairly and jumped over them on the waiting list. This remains a source of fear and loathing, negatively imp impacting their quality of life in what on the surface appears to be an emerging housing market to the benefit of the suburb's residents.